हेलो जी सुप्रभात नमस्कार कैसे हो आप सभी एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट एल्स माइंड में और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ एन बुकलेट के अकॉर्डिंग दैट इज चैप्टर नंबर सिक्सटीन चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है अब ये ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोग हर क्लास में स्टडी करते हो ना वाटर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हम उनको बचा सकते हैं कैसे पानी को बचा सकते हैं कैसे हवा को साफ कर रख सकते हैं एंड ऑल दैट तो ये जो चैप्टर है बहुत रिलेटेड सा चैप्टर आपको डे टू डे लाइफ में है ना इसे पढ़ने का कोई वैसे मतलब नहीं बनता बट स्टिल क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है और पेपर में आने के चांसेस है तो वे विल गो विद दैट ठीक है बट बहुत इजी चैप्टर है आज हम इसकी इंट्रोडक्शन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर फॉर ऑल कवर करने की ट्राई करेगी ठीक है ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है अगर जो आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी हैंडल के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं ये आपको मैंने बता दिया चैप्टर नंबर सिक्सटीन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक लिस्ट ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग के साथ वी लर्न इन क्लास नाइन्थ अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल एयर वाटर एंड हाउ वेरियस कॉम्पोनेट्स आर साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन इन नेचर कार्बन साइकिल आप लोगों ने स्टडी क्यों इन द प्रोसेस प्रीवियस चैप्टर वी ऑल्सो लर्न अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ सम ऑफ आर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर वी शेल लुक एट सम ऑफ आर रिसोर्सेज एंड हाउ वी कैन यूज दैम और मैनेज दैम मे बी वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ वी ऑट टू यूज आर रिसोर्सेज सो एज टू सस्टेन द रिसोर्स सस्टेन क्या होता है सस्टेन इज समथिंग कि आप रिसोर्स को यूज भी कर लो और उसको कोई नुकसान भी ना हो दिस इज नॉन ए सस्टेन ठीक है and conserve our environment we shall be looking at our resources like forest wildlife water coal and petroleum and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for sustainable development we often hear or read about environmental problems there are often global level problem problems and we feel helpless to make any changes in ऐसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स होती है कहीं जो कि बहुत बड़े लेवल पे होती है जिसको आप लोग एक इंडिविजुअल मिलकर कुछ नहीं कर सकता these are the international laws and regulations and there and then there are own on national rules and ab jo big problems hote hain uske liye kya hota hai ya to jo international level pe hai uske liye international regulations hoti hai jo national pe uske liye national regulations ho sakti hai and international and national organizations working together to protect the environment aur wahi kuch aise ngos hai aisi organizations hai jo ki iske upar work karte hain laws ke according find out some of the international norms leave it there are number of occupation to seek to spread awareness leave it okay iska bhi koi kaam nahi hai awareness about the problem caused by the unthinkingly exploiting our resources have been a fairly recent phenomenon in our society matlab bina soch ke use kari ja rahe kari ja rahe ye nahi soch rahe ki future mein kya hoga and all that but they are like ki abhi jitna hai usko use kar lo and once this awareness rise some action is usually taken aur agar ye ek bar awareness ho gayi inke liye तो NCRT कहती कि कोई ना कोई एक्शन तो होगा है ना बट आई डोंट थिंक सो है ना यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान गैप दिस इज मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा वाज वेरी पुअर क्या करते हो अब आप लोग आप लोग जाते हो घूमने हरिद्वार ऋषिकेश टाइप वट यू यूज टू डू इस आप लोग जो भी खाने पीने के आइटम्स लेते हो प्लास्टिक बॉटल्स वाटर बॉटल्स एंड ऑल यूज टू डायरेक्टली थ्रू दैट इन द रिवर है ना यही करते हो ना अल्टीमेटली क्या होगा ऐसे रिवर वाटर पॉल्यूट हो रहा है आपका ठीक है और आप फिर वहीं पे जाके नहा भी लेते हो सोच सकते हो आप मतलब वट यू आर डूइंग तो एक बार सोच के देखिएगा ठीक है कि आप लोग पहले वहीं कूड़ा फेंकते हो वहीं सब कुछ करते हो वहीं नहा भी लेते हो ठीक है जस्ट इमेजिन कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया ठीक है ये कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ग्रुप नहीं कहते कलोनी कहते हैं हम लोग ठीक है बेसिकली फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन जो कि आपके इंटेस्टाइन में मिलता है ई कोलाई स्कोशिया कोलाई यूज प्रेजेंस इन द वाटर इंडिकेट द कंटामिनेशन बाय डिसीज कॉज इन माइक्रो अगर जो ये पानी मिल रहा है इसका मतलब कि आपको जो पानी है दैट इज कंटामिनेटेड मतलब गंदा है ठीक है दिस इज द टेबल शोइंग द लेवल ऑफ कॉलीफ्रॉम कॉलीफॉर्म इन गंगा जो नीचे सोर्स लिखे ना ये बता रखे कि फोटो कहाँ से ली गई है ठीक है Pollution of Ganga. Ganga runs its course of over 2,500 km from Gangotri in Himalayas to Ganga Sagar in the Bay of Bengal. ठीक है यहाँ से आपको जो आपकी geography होती हुई पता चल रही है Ganga कहाँ से originate होती है और कहाँ पे जाके end होती है. That is Gangotri to Himalayas and Ganga Sagar in Bay of Bengal. 
इट मीन ये कहां तक ट्रेवल करती है बे ऑफ बंगाल में जाके सबमर्स हो जाती है इट इज बींग टर्न इन टू द ट्रेन बाय मोर देन हंड्रेड टाउन एंड सीरीज इन दूपी बिहार एंड वेस्ट बंगाल दैट कोर्स दैट गार्बेज एंड गार्बेज एंड एक्सक्रीटा इन टू इट क्रीटा क्या होता है दिस इज द हाउस होल्ड वेस्ट जितना भी आप हाउस होल्ड वेस्ट कर दो बेटी और किचन वेस्ट नॉर्मल हाउस वेस्ट और योर एक्सक्रीटा यूरिन ये सारा इसके अंदर आता है लास्टली अनट्रीटेड सीवरेज इज डम्प इन टू द गंगा एवरी डे इन एडिशन थिंक ऑफ पॉल्यूशन कोर्स बाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बाथिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ इमोजन ऑफ एशेज एंड अनबर्न क्रॉप क्रॉप्स क्या होता है ये जब आपने सुना होगा कि अगर कोई डेड हो जाता है ना इफ सम डेड इन अ फैमिली तो इन हिंदू कल्चर ऐसा होता है कि जो एशेज होती है उनके है ना दे वी यूज टू गो एंड टू हरिद्वार एंड डम्प इट इन टू देर है ना and then industries contribute chemical effluents to the ganga pollution lord and the toxicity kill the fishes in the large section of river isse kya ho raha humans ko hi nahi nuksan ho raha galla jo aapko aquatic species reh rahi hai usme hai na unko bhi nuksan ho raha hai as you can see there are some miserable factor which are used to qualify pollution and or the quality of water that we use for various activities some of the pollutants are harmful even when present in a very small quantities and we require sophisticated equipment sophisticated matlab पूरे ऐसे सटीक इक्विपमेंट चाहिए टू मेजर दम जिससे पूरी एक्यूरेट वैल्यूज आए बट एज वी लर्न इन चैप्टर नंबर टू द पीच ऑफ वाटर इज समथिंग दैट कैन इजली बी चेक यूज इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर थोड़ो यार लिटमस पेपर आता है लिटमस पेपर को लेके आप लोग कर सकते हो बहुत जल्दी ना और अगर ये पीएच निकालना है अपने लिटमस पेपर से आपको क्या पता चलेगा कि जो वाटर है एसिडिक है या बेसिक है ना बेसिकल तो आपका जो निकलना चाहिए एसिडिक निकलना चाहिए बिकॉज ऑफ द डर्ट प्रेजेंटेड है ना क्योंकि केमिकल से एसिड बहुत सारे रिवर में डाले जाते हैं ठीक है वहीं अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर से करोगे तब भी आपको एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन ज्यादा दिखाई देगी इसमें एस कम्पेयर टू ओ एच नेगेटिव ठीक है नंदीज आर द प्रिंसिपल जिसके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हो ये पुराना है ठीक है अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें रिसेंट भी कुछ एड हो चुका है बट वी नीड नॉट फील पावरलेस और ओवर Over hammered by the scale of problem because there are many things we can do to make a difference. You must have come across the three R's. These are now five R's. ठीक है पहले three थे या five हो चुके हैं. To save the environment, reduce, recycle, reuse, diffuse. है ना एक और है इसमें reduce, reuse, recycle, refuse and renew. ठीक है ये पांच आ गए अब. What do they refer to? Reduce मतलब किसी चीज को जो आपको लगता है आपके लिए harmful उस चीज को यूज करना कम कर दीजिए दिस मीन दैट यूज ऑफ दैट यू यूज लेस यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाई स्विचिंग ऑफ एनसेसरी लाइट एंड फैन है ना यू कैन सेव वाटर बाई रिपेयरिंग लीकी टैप्स यू कैन डू वॉट यू कैन नॉट वेस्ट फूड कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स बहुत सारी थिंग्स हो सकती है रिसाइकल मतलब उसी चीज को दोबारा यूज करो एक बार जो चीज वेस्ट हो चुकी है आपके लिए उसे ट्राई करो कि आप लोग किसी दूसरी चीज में यूज कर सकते हो है ना कैसे सपोज uh, अब आपने वाटर यूज किया है ना सब्जी धोने के लिए पानी यूज किया उस पानी को इंस्टेड ऑफ ड्रेन करने की जगह इसे इकट्ठा कीजिए और प्लांट्स में डाल दीजिए ना दिस मीन्स दैट यू कैन कलेक्ट प्लास्टिक पेपर ग्लास एंड मटीरियल आइटम एंड रिसाइकल दिस मटीरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग इंस्टेड ऑफ सेंसरसाइज और एक्सट्रेक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक पेपर ग्लास और मेटल इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आर वेस्ट सो दैट द मटीरियल कैन बी रिसाइकल इन इज नॉट डम अलॉन्ग विद अदर वेस्ट सेग्रीगेट मतलब अलग करना होगा अकॉर्डिंग टू नीड अगर जब आपको चाहिए तो उसे सेग्रीगेट कर लीजिए उसे अलग से रख लीजिए डज योर विलेज टाउन सिटी हैव मैकेनिज्म इन अ प्लेस फॉर रिसाइकलिंग दिस मटेरियल अगर जो है तो प्लीज शेयर दैट ठीक है देन इज योर रीयूज उसे दोबारा से यूज कीजिए ठीक है दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग में तो क्या हो रहा है कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होगी उस चीज को दोबारा बनाने में है ना उस चीज से न्यू चीज बनाने में बट अगर जो रीयूज की बात करें तो उसे आप बिना किसी प्रोसेसिंग के बिना किसी एनर्जी का यूज किए द्वारा यूज कर रहे हो जैसे प्लास्टिक बैग्स होते हैं क्लोथ बैग्स होते हैं आप लोग क्या करते हो एक बार मार्केट जाते हो सब्जी ले तो फिर एज इट इज पैक करके रख देते हो और फिर जब द्वारा जाना होता है मार्केट से ले लेते हो दिस इज री यूज दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन द रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजिंग सम एनर्जी जो मैंने आपको बताया कि रिसाइकल करने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इन द री यूज स्ट्रेटेजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन है ना री में क्या कर रहे हो आप उसे बार बार यूज कर ही जा रहे हो कर ही जा रहे हो इंस्टेड ऑफ रिसाइकलिंग किसी एनर्जी को बिना यूज करें Instead of throwing away using envelope, you can reserve it and use it again. The plastic bottle in which you buy various food items like jams, pickles can be used for storing things in the kitchen. What other items can we use? Reuse. So, इसके आप list बना सकते हो in a very easy manner. ठीक है? 
और बाकी रिफ्यूज मतलब उस चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए जैसा प्लास्टिक है दैट इज बैन बाई इंडियन गवर्नमेंट तो रिफ्यूज कर दीजिए हमने वो चीज करनी ही नहीं है ठीक है तो इट इज समथिंग लाइक दैट ठीक है नेक्स्ट इज बट इवन वाइल मेकिंग एवरी डे चॉइस वी कैन मेक इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिसीजन फॉर डूइंग दिस वी नीड टू नो मोर अबाउट हाउ आर चॉइस द इन्वायरमेंट दीज इफेक्ट मे बी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंकरेजिंग फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड वाइल प्रिजर्विंग द रिसोर्सिस फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन हमें ऐसे यूज करने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने आपको मतलब बताया ना कि रिसोर्सेज तो ऐसे यूज कीजिए कि वो डिप्लीट भी ना हो और उनका यूज भी अच्छे से निकाला जाए हंड्रेड परसेंट उनको यूज भी किया जाए और वो डिप्लीट भी ना हो उनको खराब भी ना किया जाए ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनको हम एज इट इज ये दे सकें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्प्लाइज अ चेंज इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ it depend upon the willingness of people to change their perception of social economy and environmental condition around them and readiness of each individual to alter the present use of natural in nature okay natural resources why do we need to manage our resources kya zarurat pad gayi hame aise ki hum apne resources ko aaj ke date mein manage karne ki bahut zyada hum log har ek bande ko kehte hai ki apne resources ko dhyan se use karo kyun aaj ke time pe kyun kehte hai pehle aisa koi nahi kehta tha not just roads or building but all the things we use or consume food clothes book toys furniture tools vehicles are obtained from the resources on the earth the only thing we get from outside is the energy which we receive from the sun even this energy is processed by living organism and various physical and chemical processes on the earth before we use it and a photosynthesis to reap plant can there why do we need to use our resources carefully because these resources are not unlimited but with the human population increasing at a tremendous rate bahut huge amount mein due to the improvement in health care demand of all the resources is increasing at an exponential rate theek okay. hai the management of natural resources require a long term perspective so that these will last for a generation to come and will not merely be exploited to the exploited to the what is this held for the short term gain hai na this management should also ensure equitable distribution of resources so that all and not just a handful a handful of rich and powerful people hai na ye bhi kya keh rahe hai ki jo ye resources hai na ye nahi ki sirf jo rich people hai unko ye available honi chahiye resources is something given by nature hai na nature ne kisi ko inequality nahi ki ki ye gareeb hai to isko ye cheez nahi deni ye ameer hai to isko ye cheez deni hai aisa nahi hona chahiye resources should be distributed equally among rich and poor सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना बिकॉज दे टू नीड समथिंग अगर जब पानी की बात करें एक अमीर भी बंदा पानी पीता है एक गरीब भी पीता है तो डिफरेंस इज की अमीर वाला बड़ा क्या है कि वो बॉटल में प्योरीफाइड वाटर पी रहा है और गरीब बड़ा जो उसे नॉर्मल पानी पी रहा है उसे भी इनटेक कर पा रहा है है ना दिस इज द ओनली आई विल से डिफरेंस है ना Another factor to be considered while we exploit these natural resources is the damage we cause to the environment while these resources are either extracted or used. For example, Mining cause pollution because of large amount of slag. Slag is waste which is discarded from every ton of metal extracted. आपको extraction of metal पढ़ी है ना वह आपने metallurgy पढ़ी है अपने metal and non metal में तो वो क्या कह रहे हैं कि जो metallurgy का process होता है ना जब आप metal निकालते हो तो उस metal निकालने के process में actually sorry इस metal निकालने के process में actually क्या होता है कि बहुत amount of waste निकलता है जैसे हम लोगों ने कहा था slag है ना आप लोगों का गैंग पार्टिकल है ना तो स्लैग भी कहते हैं उसे तो जो स्लैग निकलता है वो क्या होता है वो बहुत हजार्डियस वेस्ट होता है एक्चुअली हेंस सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिमांड्स डाट यू प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट टू है ना और ऐसी कोई मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि इस वेस्ट को भी अच्छे से डिस्पोज ऑफ करा जा सके मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन वट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या कर सकते हो आप लोग आप लोग फाइव आवर्स को अपना सकते हो है ना आप लोग रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करना सीख सकते हो ऑल दैट व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स है ना क्या फायदा होगा अगर आप किसी एक ये एक्सप्लोइटिंग का मतलब खराब करना नहीं है यहाँ पे यहाँ पे एक्सप्लोइटिंग का मतलब है कि आप अगर किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हो अगर तो मुझे छोटे टर्म के लिए यूज करोगे है ना छोटे टर्म के लिए निकालोगे कि हमें इतने दिनों के लिए चाहिए रिसोर्सेज उसके बाद नहीं चाहिए उसकी क्या एडवांटेज होगी कि उसे रिन्यू होने का टाइम मिल जाएगा है ना आप लोगों को पढ़े ना देर आर सम रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल तो जो रिसोर्स होगा उसे रिन्यू होने का टाइम मिल जाएगा 
how would these advantages differ from the advantage of using a long term perspective in managing our resources ab jo upar wala question hai uske respect mein next question pucha gaya hai yahi agar aap iska ulta kar de se aap lambe samay ke liye use karte rahe karte rahe to kya nuksan hoga ki ek din aisa aayega jab resource khatam ho jayega kyunki humne renew hone ka time bhi nahi diya hote why do you think there should be a equivalent distribution of resources because resources are made by god hai na and god ne aap logo mein distribution nahi kari this is one human only who had distributed the resources or even who had distributed the people this is rich and this is poor hai na god nahi karke nahi bheja tha so this is the reason taki because everyone needs resources ab ek water ka example le lijiye again to main same bolunga putra food ka example le lijiye hai na food sabko khana hai ab ye ki koi bahut cheap food kha raha hai aur jo rich people hai wo matlab itna uh, rich food kha rahe hai jo ki matlab jo 10 bande kha sakte hai na wo kalla wo khana kha lete hai utne ka kalla khane kha lete hai chahe wo खाए एक ही रोटी बट उनकी एक रोटी इतनी होती है कि यहाँ पे दस बंदे रोटी खा सकते हैं ठीक है पुअर पीपल टेन पीपल्स कैन फीड अकॉर्डिंग टू वन रिच पीपल इन दर वन चपाती ठीक है उनकी एक चपाती इतनी महंगी होती है तो दैट इज वाई रिसोर्सेज को क्योंकि हर एक बंदे को रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट अपनी डे टू डे लाइफ को मेटाबॉलिज्म को फुलफिल करने के लिए डे टू डे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए दैट इज वाई हर एक बंदे को इक्वल रिसोर्सेज देने चाहिए वट फोर्सेज वुड बी वर्किंग अगेंस्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अन इक्वालिटी ऑफ मनी ठीक है ये अन इक्वालिटी ऑफ जो मनी है ना दिस इज द फोर्स एक्चुअली ये है दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिवाइड कर रही है जो ठीक है दैट इज द फोर्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर दैट इज द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आर द बाय डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बाय डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे है ना आर मेजर्स ऑफ द बायो डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज द नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड However, the range of the different life form, bacteria, fungi, ferns, flowering plant, nematode, insect, bird, reptiles, and so on, is also important. One of the main aim of the conservation is to try and preserve the biodiversity we have inherited. Experiments and the field studies suggest that the loss of diversity may lead to the loss of ecological stability. ठीक है अभी तक जो ecological stability बनती चली आ रही है ना अगर जब आपने resources को damage करना शुरू कर दिया तो ये equality भी खत्म हो जाएगी. Stakeholders. जस्ट के मिनट उससे पहले मेरे को चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक है स्टेक होल्डर क्या होता है अगर आप जर्नल लैंग्वेज में बात करो व्हाट आर स्टेक होल्डर्स सोचिए एक बार और रीड या सो स्टेक होल्डर के अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें या फिर हिंदी में बात करें स्टेक होल्डर क्या होते हैं स्टेक होल्डर आर समवन जो कि किसी चीज के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं किसी चीज के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं किसी चीज के अंगेंस्ट या फिर फेवर में फेवर में जाते हैं अंगेंस्ट में किसी चीज के फेवर में वर्क करते हैं ठीक है दैट आर द स्टेक होल्डर जो या फिर किसी चीज की केयर करते हैं स्टेक होल्डर उन्हें कहा जाता है ठीक है वी ऑल वी ऑल यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है ना आप लोग बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करते हो But our dependency on forest resources varies. Some of us has an access to alternatives, some do not. When we consider the conservation of forests, we look at the following stakeholders who are very important question. Three marks or five marks? Okay. The people who live and around the forest are dependent on the forest product for various aspects of their daily life. Now, now, these people who live in the forest, who live in the house, 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 who live in the house. The forest department of the government, which owns the land and control the resources. Second is your forest department, जो कि forest का कहीं ना कहीं एक scientific term में care कर रही है, है ना? कि उनको पता है कि कैसे tree को grow होना है, कैसे उनको environment देना है, तो वो क्या करते हैं? वो scientific approach लगाते हैं। That is the forest department, है ना? आप लोगों ने देखा होगा जब हिमाचल में जाते हो, वहाँ पे boards भी लगे होते हैं। This land is under the forest department. वहाँ पे आप लोग land नहीं दे सकते हिमाचल में, ठीक है? There Until, unless you are domicile of Himachal, आप लोग हिमाचल में जाके लैंड नहीं ले सकते ठीक है तो यहाँ पे आप लोग किसी भी स्टेट में लैंड ले सकते हो ना बट हिमाचल में आप लोग नहीं ले सकते दिस इज रूल द इंडस्ट्रियलिस्ट आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि उससे रिसोर्सेज लेते हैं वो भी स्टेक होल्डर है फ्रॉम दोज हुर है ना 
स्मोकिंग के लिए यूज होती है बीडीज दैट वन टू टू द वन विद पेपर मिल्स है ना हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट इन एनी एरिया है ना वो ये नहीं है किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है दे यूज टू रोम हेयर एंड देयर जहाँ पे उनको यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है उससे वो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर एंथुजियास्टिक ये होते हैं रिसर्चर्स हमने सुना है रिसर्चर्स होते हैं जो कि हु आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रिसर्च है ना कि क्या चीज कैसे चल रही है हु वॉन्ट टू कंजर्व नेचर इन प्रोसेस्टाइन पॉप ठीक है जो कि नेचर को प्रिजर्व भी करते हैं दूसरी पर उस पर स्टडी भी करते हैं सबसे पहले पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सेकेंड इज योर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थर्ड इज द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फोर्थ इज द रिसर्चर्स ठीक है ये चारों आपको याद होने चाहिए टिप्स भी होने चाहिए वन लेट एस टेक अ लुक लुक एट वेट ईच ऑफ दिस ग्रुप नीड और गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट द लोकल पीपल नीड लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फायर वुड स्मॉल टेबल एंड टैच बैम्बू इज यूज टू मेक स्लैच फॉर हॉर्स एंड बास्केट फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग फूड मेटीरियल इम्प्लीमेंट फॉर एग्रीकल्चर फिशिंग एंड हंटिंग आर लार्जली मेड अपड Also, forests are site for fishing and hunting. In addition to the people gathering fruit, nuts, and medicine from the forest, their cattle also graze in the forest area or feed on the other fodder, which is collected from forest. Do you think such a use of forest resources would lead to the ex- uh, exhaustion of natural resources? Exhaustion means that it will be over. Natural resources. Ka. Do not forget that before the British came and took over the most of the forest area, the British I need it. People have been living in these forests for the centuries. They have developed practices to ensure that the resources were used in a sustainable manner. After the British took control of the forest, which they exploited ruthlessly for their own purposes, मतलब बहुत fast way में उन्होंने exploit करना शुरू कर दिया, resources को खत्म करना शुरू कर दिया. These forests were forced to depend on much smaller areas and the मतलब these people were forced, ना जो वहाँ पे रहते थे पहले सदियों से रहते आ रहे थे. उनको क्या हुआ उन पे फोर्स उन पे दबाव डाला क्योंकि आप तो इतने सी लैंड में रहिए बाकी मार्ग को चाहिए यूज के लिए एंड द फॉरेस्ट रिसोर्स इज बिकमिंग ओवर एक्सप्लोटेड टू सम एक्सटेंट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज इंडिपेंड इंडिपेंडेंट इंडियन टू ओवर द फ्रॉम द ब्रिटिश बट नॉलेज एंड लोकल नीड कॉन्टिन्यू टू बी इग्नोर इन द मैनेजमेंट प्रैक्टिस दिस वास्ट ट्रेक ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड टू मोनोकल्चर ऑफ पाइन टीक एंड इकोलिप्टस इन ऑर्डर टू प्लांट दीज ट्री Huge area of the first clear of all vegetation. अब ऐसे से trees को grow करने के लिए क्या करना पड़ा? सबसे पहले तो आप लोगों को जितने भी forest हैं सबसे पहले सारे पेड़ काटने पड़े, सारे पौधे काटने पड़े, ताकि आप इसी trees को grow कर पाओ, है ना? ये जो teak के teak के पेड़ होते हैं ना, ये आपको हिमाचल साइड में तो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, that is teak, eucalyptus, that is सफेदे का पेड़, है ना? सफेदे का पेड़ देखा होगा आप This is banned by Indian government. क्यों क्योंकि ये जो सबसे सबसे ज्यादा पानी पीता है ये सबसे ज्यादा आई विल से ठीक है जितना भी ग्राउंड वाटर है ना आपका ग्राउंड टेबल है इस टेबल को जो खत्म हो रहा है या फिर डिप्लीट हो रहा है इसका एक कारण माना जाता है यूक्लिप्टस का पेड़ नोट ओनली दिस द वेरिड नीड ऑफ द लोकल पीपल लाइक लीव फॉर फूडर हॉप फॉर मेडिसिन फ्रूट्स एंड नट्स फॉर फूड कैन नो लॉन्गर बी मेट बाई सच फॉरेस्ट Such plantation are useful for the industry to access specific product and are important such source of revenue for forest department. Do you know how many industries are based on forest produce? And how many industries are? Ah, ye produce ke likhe hai baar baar forest product aana chahiye na yahan pe. A short count reveal timber, paper, lath, and sport equipment. ठीक है ये short है मतलब बहुत कम सब बता रखे हैं. Otherwise there are many more than that. ठीक है. Industries would consider the forest as merely a source of raw material for extractory. A huge interest group lobbied the forest, uh, the government, for access to these raw material at the artificially low rates. ठीक है low rates. Since these industries have a greater reach than the local people, they are not interested in the sustainability of the forest in a one particular area. For example, after cutting down all the teak tree in one area, sorry. They will get their teak from the forest right away, है ना? एक एक पहले एक forest काट काट लिया teak tree लेने के लिए, फिर दूसरे forest पे चलेंगे, तो ऐसे चलते रहते हैं वो. They do not have any stake in the ensuring that one particular area should yield at on optimum amount of some product for all the generation to come, है ना? वो सोचते नहीं इसके बारे में. 
वट डू यू थिंक विल स्टॉप द लोकल पीपल इन बिहेविंग इन सिमिलर मैन अगर जो ऐसे आप लोग लोकल पीपल को रोक रहे हो जो जिनका घर है वहाँ पे तो क्या वो अच्छा लग रहा है आप लोगों को मतलब वो इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रही है एनसीआर कि उन पीपल के बारे में तो सोचिए ना जो कि सदियों से वहाँ रह रहे थे और आप लोगों ने एकदम उनको निकाल दिया वहाँ से हाउ विल दे फील है ना या फिर अगर जब वो ऐसा कर रहे होते अपने टाइम पे कि सारे रिसोर्सेज खत्म कर देते कि आ, उनको सोच वो मतलब सोचते ही ना हमारे बारे में तो क्या अच्छा लगता आप लोगों को तो बट दैट इज वट एन सी आर टी आस्क ठीक है लास्टली वी कम टू द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक हु आर द इन नो वे डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट बट हु मे हैव बिन कंसिडरेबल से इन द देयर मैनेजमेंट द कन्वर्ज कंजर्वेशनलिस्ट व इनिशियली टेकन अप विद लार्ज एनिमल्स लाइक लॉयन टाइगर एलिफेंट एंड वाइन असोरस दे नाउ रिकोगनाइज द नीड टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी एज अ होल बट शूडेंट वी रिकोगनाइज पीपल एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम देर हैव बीन इनफ इंस्टेंस ऑफ लोकल पीपल वर्किंग ट्रेडिशनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है ना इंस्टेंसिस मतलब इंसिडेंसिस फॉर एग्जाम्पल अ केस ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान फ्रॉम होम द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैव बीन अ रिलीजियस ब्रेंड ठीक है राजस्थान की कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी The government of India has recently inter, uh, instituted an Am- Amrita Devi Bishnoi National Award for the Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi, who had sacrificed her life along with 363 people other for the protecting the Khejri trees in Khejri War, Khejri, Khejrali village near Jo Jodhpur in Rajasthan. ठीक है Bishnoi community है किसका नाम बता रखा है Amrita Devi. क्या हुआ था यहाँ पे बेसिकली एक बार किंग ने ऑर्डर किया था कि मेरे को अपने महल बनाने के लिए टिम्बर की जरूरत है तो उस टाइम पे तो ये सीमेंट इनके वगैरह नहीं होते थे तो जो महल वगैरह बनते थे वो टिम्बर से बनते थे बुड से बनते थे लॉक्स ऑफ ट्रीज से बनते थे तो ये ऑर्डर मिला किंग के किंग से सोल्जर आए है ना खेजरी खेजराली विलेज में खेजरी ट्रीज को तोड़ने के लिए काटने के लिए बट दे आर पीपल जो कि बहुत ज्यादा अवेयर थे है ना वो चाहते थे कि हमारा इन्वायरमेंट लॉस ना हो तो उन्होंने क्या कहा वो पेड़ के साथ चिपक गए है ना वट एवर भी उन्होंने कहा सबसे पहले आपको हमें काटना होगा हमें मारना होगा उसके बाद आप लोग पेड़ों को काट के जा सकते हो यस डेडेड दैट है ना सोल्जर्स को ऑर्डर था किंग का अगर जब वो वो फॉलो ना करते तो किंग उन्हें मार देता तो वट देव टू अल्टीमेटली उन्होंने पीपल्स को मार दिया वहां के लोगों को और फिर वो लकड़ी ले गए ठीक है तो सोच सकते हो आप, आप लोग की क्या चलता था पहले के टाइम पे ठीक है 18th सेंचुरी की बात है ठीक है स्टडीज हैव शोन दैट द प्रिजुडाइज अवर अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट एरिया हैव नो बेसिस हेज एग्जाम्पल दैट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंटेन विद इन इट्स रिजर्व एरिया एल्पाइन मीडोज विद वर ग्रेस बाय शेप इन समर नोमेडिक शेपर्ड्स शेपर्ड्स कौन होते बकरियां चलाने वाले या फिर भेड़ बकरियां चलाने वाले ड्रॉप दियर फ्लॉक्स अप फ्रॉम द वेली एवरी समर When the national parks are formed, this practice was put to an end. Now it seems that without the regular grazing by sheep, the grass first grow very tall and then fall over the presenting fresh growth. ठीक है पहले क्या होता था कि जो आपके ये भेड़ बकरियां चराने रहते थे, थे ये अपनी बकरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहते थे ताकि इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे घास मिलती रहे ना पर जब से नेशनल पार्क बने तो क्या हुआ नेशनल पार्क से क्या हुआ एरिया रिजर्व कर दिया और वहां पर इन लोगों को जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया अब जब ये वहां पे जा ही नहीं पाते हैं तो वट हैपन इज कि वहां की जो घास है वो बड़ी होती रही होती रही होती रही और एक टाइम ऐसा आया कि अल्टीमेटली वो घास झुक गई और इसको वो ग्रो ही नहीं हुई तो क्या हो रहा था पहले वो मैनेज हो रहा था रिसोर्सेज बट जब वो रिसोर्स मैनेज होना बंद हो गया तो रिसोर्स रिसोर्स अपने आप डिप्लीट हो रहा है अपने आप खत्म होता जा रहा है ना तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप रिसोर्स को यूज करना ही बंद कर दो यूज करिए बट एक लिमिटेड मैनेज है ना मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया बाई कीपिंग द लोकल पीपल आउट बाई फोर्स कैन नॉट पॉसिबली बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग टर्म है ना अब आप चाहते हो कि जंगल को हम खड़ा कर दें बट वहाँ पे गार्डनर ही ना जाए है ना आप चाहते हो आपके घर में गार्डन बन जाए बट गार्डनर ना आए सब कुछ अपने आप हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वो ये एन सी आर टी कह रही है इन एनी केस द डैमेज कॉज बाय द फॉरेस्ट कैन नॉट बी एक्टिविटी टू एनी वन लोकल पीपल और ये भी नहीं कि एक ही बंदे से सारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है मैनी टीम रिक्वायर्ड होती है किसके लिए One cannot turn a blind eye to deforestation caused by the industrial need or development protecting a project like building roads or dams. The dam, uh, the damage caused in this reserve by the tourist, sorry, tourist 
or the arrangement made by their convenience is also be considered. We need to accept that human inventions have been very much a part of the forest landscape. Okay. What have been managed in the nature and the instinct of the interventions? Forest resources ought to be used in manner in both environmental and development. A developmentally sound. In other words, while the environment is preserved, the benefit of the controlled exploitation go to the local people. A process in which the decentralized economical growth and the ecological conservation go hand in hand. The kind of economy and social development we went uh, will ultimately determine whether the environment will be considered or further destroyed. The environment must not be regarded as a pristine collection of plant or animal. The environment is not only this, it is a lot of the environment. It is a vast and complex entity that offers a range of natural resources for our use. We need to use these resources with due co uh, caution, with alertness for our economy and social growth and to meet our material aspirations. Okay? How much time? 32 minutes. How many lectures have been studied? Sustainable management. Hai. Okay. So what we can do is, we will start sustainable management bhi kal se start karein, hai? So today we have done this here, right? This is enough for today. The rest we will start from tomorrow because there will be a lot of slips in your own. How many chapters are you? Three chapters are you? After this, okay? After this, there are three chapters, I think. What do you keep? One is human, okay? Then you keep your magnetic effect and periodic table. Three chapters are you? And this chapter is a three-day chapter. It's difficult. After this chapter, it's over, okay? Tomorrow or after that. Most probably September या फिर I will say October के starting में आपका syllabus खत्म हो जाएगा, ठीक है? So you can start learning again अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग दोबारा पढ़ना चाहते हो, तो इसी videos को 2x की speed पे, 1.5x की speed पे देखिए, which is convenient to you, ताकि आप लोग को एक बार revision भी हो जाए साथ के साथ, ठीक है? So that's all for today. अगर आप लोगों को कोई doubt है, तो please reach out to us with the help of either comment section या फिर आपके पास यहाँ पे क्या है? डाउट फॉर्म भी अवेलेबल है है ना आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी यूज कर सकते हैं हमारे पे डाउट सेंड कीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू थैंक यू पीपल गुड बाय